ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ സമഗ്ര പ്ലസിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമാണ് മലയാളം മീഡിയം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായുള്ള കൂട്ടുകാർ പോയി കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൊമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ക്ലീൻനെസ് ഡ്രൈവ് ഹെൽഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലീൻനെസ് വീക്ക് സെലിബ്രേഷൻ ഓൺ ഗാന്ധി ജയന്തി ദ ഫോളോയിങ് തിങ്സ് വേർ കളക്റ്റഡ് എന്താണ് ഗാന്ധി ജയന്തിയുടെ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ ഒരു ശുചിത്വ വാരാഘോഷ പരിപാടി നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോർ ദ തിങ്സ് ഇൻ ടു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ട് തിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് പേപ്പർ ബനാന ലീവ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവേഴ്സ് മൊബൈൽ ഫോൺ ബാറ്ററീസ് പേപ്പർ കപ്സ് തെർമോക്കോള് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ബൾബ്സ് ഗ്ലാസ് പീസ് ഷൂ ബാഗ്സ് കാൻഡി കവേഴ്സ് ഇത്രയുമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബയോ വേസ്റ്റിൽ പേപ്പർ ബനാന ലീവ്സ് എന്നിവ ബയോ വേസ്റ്റ് ആണ് നോൺ ബയോ വേസ്റ്റ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് തെർമോകോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഷൂസ് ബാഗ് പേപ്പർ കപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കാൻഡി കവേഴ്സ് ബൾബ് എന്നിവയൊക്കെ ഇനി ഹസാർഡ്സ് വേസ്റ്റ് ആണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ ബി ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് സെഗ്രിഗ്രേഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് മാലിന്യങ്ങളെ ഈ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിവെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ റെഡ്യൂസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു ആണ് ഷൂ ഫ്ലവർ ടേമറിക് ബീറ്റ്റൂട്ട് മെതിൽ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ഫിലോ ഓഫ് തലൈൻ ഓക്കെ ഫിലോ ഓഫ് തലൈൻ ഇത്രയുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലാസിഫൈ ദ ഗിവൺ തിങ്സ് യൂസിങ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഏതെങ്കിലും ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആ നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡെൻ ബേസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഷൂ ഫ്ലവർ ടേം വഴിക്ക് ഇത് മൂന്നും വരും അതുപോലെ ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ഫിനോഫ്തലിൻ ആൻഡ് മീതൈൽ ഓറഞ്ച് ഇത് രണ്ടും അതിലും വരും ദെൻ ബി ചോദ്യം ഡസ് എനി കളർ ചേഞ്ച് ഓക്കെ വെൻ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഈസ് ആഡഡ് ടു പേപ്പർ റബ്ഡ് വിത്ത് ഷൂ ഫ്ലവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സയൻറ്റിഫിക് റീസൺ ഫോർ ദീസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഷൂ ഫ്ലവർ അതോ ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഉരച്ച പേപ്പറിൽ ഉറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് റീസൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ എന്താണ് വെൻ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഈസ് ആഡഡ് ടു എ പേപ്പർ റബ്ഡ് വിത്ത് ഷൂ ഫ്ലവർ ദ പേപ്പർ ടേൺസ് റെഡ് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ സിട്രിക് ആസിഡ് ഇൻ ലെമൺ ജ്യൂസ് turns blue litmus red എന്താണ് ചെമ്പരത്തി ഉരച്ച പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ആ റെഡ് കളറായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെമണിലുള്ള സിട്രിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് അടക്കാം ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ ആണ് ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ ക്ലാസ് ഗിവൺ ബിലോ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മേരി റാണി അജ്മൽ സുരേഷ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളുടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റും പൾസ് റേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ റണ്ണിങ് ആൻഡ് പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ അവർ ഓടിയതിന് കളിച്ചതിനൊക്കെ ശേഷമുള്ളതും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏ ചോദ്യം അൻലൈസ് ദ ടേബിൾസ് ഗിവൺ എബവ് ആൻഡ് യു ഡ്രോ എ കൺക്ലൂഷൻ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പട്ടിക നോക്കിയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷനി
ബി ചോദ്യ വാട്ട് ആർ ദ പ്രിക്വേഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൻ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഹ ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത് ഹാർട്ട് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിക്വേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അവോയ്ഡ് ഈറ്റിംഗ് ടു മച്ച് ഫാറ്റി ഫുഡ്സ് നമ്മൾ ഫാറ്റി ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അവോയ്ഡ് സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ് ആൾക്കവോഡ് അതുപോലെ സ്മോക്ക് ചെയ്യലും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യലൊക്കെ എന്താണ് ഒഴിവാക്കുക എക്സസൈസ് റെഗുലർലി നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫോർ കൊച്ചി വോളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് മോർ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് അറൗണ്ട് കൊച്ചി എന്താണ് കൊച്ചിയിൽ ഒരുപാട് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ തുറന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആരംഭിച്ചു എന്ന് ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തല്ലോ എ ചോദ്യം ഡയാലിസിസ് ഈസ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ വിച്ച് പേഷ്യൻറ്റ് ഏത് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഫോർ കിഡ്നി പേഷ്യൻസിന് കിഡ്നി പേഷ്യൻസിനാണ് നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് കൊടുക്കുന്നത് ദൻ ബി റൈറ്റ് ദം നെയിംസ് ഓഫ് ദ പാർട്സ് മാർക്ക്ഡ് വൺ ടു ഇൻ ദ പിക്ചർ ഇതിൽ വണ്ണും ടുവും എന്താണെന്ന് എഴുതണം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നി ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാഡർ ആണ് ഓക്കെ വൺ കിഡ്നി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാഡർ ദൻ സി വാട്ട് ആർ ദ അതർ എക്സ്റേറ്ററി ഓർഗൻസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ മറ്റുള്ള എക്സ്റേറ്ററി ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്കിന്ന് ലിവർ ലെങ്ക് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫൈവിലേക്ക് കിടക്കാം മദർ സെഡ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് വാഷ് ദ ഫ്രോസൺ ഫിഷ് ഐ ബോട്ട് ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് സെവറൽ ടൈംസ് ബിഫോർ കുക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഷീ സസ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദർ വാസ് സം കെമിക്കൽ ഇൻഇറ്റ് എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഐസിട്ട മീന് ഫിഷ് അമ്മ ഒരുപാട് തവണ കഴുകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ എന്തോ കെമിക്കൽ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു സംശയിച്ചു ഈസ് ദിസ് സസ്പെൻഷൻ കറക്റ്റ് ഈ സംശയം ശരിയാണോ ശരിയാണോ എസ് അല്ലേ ശരിയാണ് അപ്പോൾ അത് ട്രൂ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക ബി വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഈസ് എ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡഡ് ടു ഐസ് മൈനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രിസേർവ് ഫിഷ് വെൻ ഈവൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാൻ യൂസ് ക്യാൻസർ അത് മീൻ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐസിൽ എന്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന രാസവസ്തു ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചെറിയ അളവിൽ പോലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകും അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ ഒരുപാട് തവണ കഴുകുന്നത് ഇനി സി ചോദ്യം വാട്ട് മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ടു കീപ്പ് ദ ഫിഷ് ഇൻ ആക്ട് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഒരുപാട് സമയം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിഷ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഡ്രൈഡ് സോൾട്ടഡ് പിക്ലഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ നമുക്ക് ഉണക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിലിട്ടിട്ട് അച്ചാറിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലും ഒക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ആണ് എ പംകിൻ വെയിൻ ദാറ്റ് ഹാഡ് ഗ്രോൺ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിഹൈൻഡ് ദ കിച്ചൺ വാസ് ഗ്രോയിങ് വെൽ ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൺലി പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ഓർ ത്രീ ഫ്രൂട്ട്സ് അടുക്കളയുടെ പിന്നാമുറത്ത് തനിയെ ഒരു എന്താണ് പംകിൻ നട്ടു വളർന്നു പംകിൻ വൈൻ നട്ടു വളർന്നു അതിൽ കായ്കൾ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് യു ഹേർഡ് ദാറ്റ് ബാബു സൈഡ് ഇത് ബാബു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഏ ചോദ്യം വൈ ഡിഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ഹാവ് മെനി ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് കായ്കൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാക്ക് ഓഫ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസ് സീഡ്സ് അല്ലേ നല്ല ഫെർട്ടിലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീഡ് ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബി വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് ഹാർവെസ്റ്റ് നല്ല ഹാർവെസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ നല്ല ഫെർട്ടിലൈൽ ഉള്ള സോയിൽ ആയിരിക്കണം ക്ലൈമറ്റ് നല്ല സ്യൂട്ടബിൾ ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗുഡ് സീഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നല്ല വിത്തുകളും നല്ല നടുന്ന മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ഗുഡ് ഹാർവെസ്റ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഗിവൻ ബിലോ താഴെയുള്ള പിക്ചർ നമ്മളുടെ
സോളാർ എക്ലിപ്സ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റായിട്ട് നോക്കരുത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് സോളാർ ഫിൽറ്റർ പിൻ ഹോൾ പ്രൊജക്ടർ ടെലിസ്കോപ്പ് പ്രൊജക്ടർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സോളാർ എക്ലിപ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണരുത് എന്നാണ് പറയുന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ കറണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ബോഡി ഈ വാട്ടർ ബോഡിയുടെ കറണ്ട് കണ്ടീഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വെയ്റ്റ്സ് അല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് വെയ്റ്റ്സ് കെമിക്കൽസ് ക്ലീനിങ് എനിമൽസ് വെഹിക്കിൾസ് എക്സെട്ര ഇൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഹോട്ടൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫാക്ടറി വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇങ്ങനെ ആവാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ വേസ്റ്റ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സയൻറ്റിഫിക്കലി സെപ്പറേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക എലിമിനേറ്റ് കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ഓൺലി അലോ ക്ലീൻ വാട്ടർ ടു ഫ്ലോ ഔട്ട് അതോ ക്ലീൻ ചെയ്തുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുക ബാക്കിയുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്നും മാറ്റിപ്പെടുക ദ ഡു നോട്ട് വാഷ് എനിമൽസ് വെഹിക്കിൾസ് എക്സെട്ര ഇൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് എനിമൽസിനെയും വെഹിക്കിൾസും ഒന്നും വാട്ടർ ബോഡിയിൽ കൊടുന്ന് കഴുകാതിരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും നമ്മൾ നോക്കി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമാണ് മലയാളം മീഡിയം ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോക്കിയതുമാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓൾ ദ ബ